بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أمر إدوارة إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم ينبر إنا باقب أمر ديدو أمر عرر يشهد ما يتا آيات يشدير شكرنا ربعاد حكم غلا ديل ونداير إنا أمر يا فندران دام تا آيات مدرانا يشدير يكون ده يا أيها الذين آمنوا اللي هو ستة وشواسي غلا أمر ممبر بديشة عندي بنا باس رضو الله عنه يا آيات نقولش تبارك نادر يا أيها الذين آمنوا إن بديك كبرتال ونقول لهم نانما قلبي كبرنا هذا لنقول لهم تينما Virudhi ke padu. Ida ana jai tu mur Rasoola. Ninggal Allahu inda Rasooli nu udz sogaria sambasna naratan udeshi chat. Fakadimu bayna yadi najwa kum sadaqa. Fakadimu ninggal nalganam kalpanya nalganam. Bayna yadi najwa kum sadaqa. Ninggal udz arasya sambasna tine Mumbai itu. Ninggalan dia ram nurbanda mai itu saudaka nalgana. Pih sambawam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada arigil. Sogari sambasanat tine Wendy, Algal berindah tine. Oru niyandranam erupad ta Wendy madoda pop. Aweru de Wah dosa maaya, mosa maaya, udeshe lekshan galu udu guri Allahu inda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ari kilu bandu bandu. Rasa sambasan nartaan ini kan bandiu. Abolah nama kita Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Allah samai itu ari galu bandu tandiu. Budhi muti kan, prayaasa purtaan ke? Ida ini. Abu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Orang terkum, awan-awan ini, pratega mai, samiem nafsalallah alaihissalam nalganan tu, anda ini jalan dah ikut nafsalallah alaihissalam tu, bina beram dulu, samiem dah. Abang, kalau orang beradik hikmat kali, hukum ini pinni lundai. Abi nafsalallah hu alaihi wasallam ini orang sokari mai, awak tu ente pratega samiem nurnai cutu rasul kari salallah alaihissalam ini orang awak tu sokari itu variasi tu dekil. Awak ras sokari sambasan nada tu, nadi ni mumb. Sodakka nalgan, ennu lla, orang niyama mandu. Ini niyamat tini, omni rezeki yang present sendir. Ado orang pom, munafikin ngan de, pania irnu. Nampsalada ala salam eda samayu, nampsalada ala salam eda, itu ke menakkad ta mandi ten diya. Perdaya bunat te, tamsaari citte samay, nampsalada ala salam eda menakkad ta nari lam. Abu, ado anggane irnu lla berak, oriwa ka mandi te, ane, ado lengil, awu getta ti le ane, oriwa sh, iya ayat te, awu deri cide, ado ni shesh ma ayat te nasku cie padegi cide, ado wa, nabi sallallahu alaihi wasallam iyo de sogari sambasan naratunna do mai bandar pata dil, Allahu de rasul de sogari engalu, samiye ke parigani kana mendol oray adab, awre padipikun do dinne baga ma ayat te, irnu iyeru ayat te, awu deri cide, yendu pala mufassir engalu reaga padi te turun de. Aduh guna dengan ya Yuhal lah dina aman oleh satu bishwasi gula. Ida tena ajai tu mur Rasul. Dengan Allah hunda Rasul ini orang sokari sambasanam nada tu gaya aningil. Fakat di Mumbai ni ya dina jua kum sadaka. Ninggal orang rehasi sambasanat itu Mumbai ninggal andi ya nam dana dharma manusia. Sadaka sihir dia betul sadaka. Sadaka sihir dia betul. Aduh banyak bishia. Nampak asam. Padahal dah insyaallah Allah hunda marga tu le. Cela wakarnam. Jadi ke khairun lakum wa athar. Adit ini apo orang rasanya bahasa nara tu nari Mumbai nurbanda maim dana darma yang dihiri kan, nalgi hiri kan. Adit nurbanda dana darma Mumbai ini tuodun lau. Ato odu maim anda perut tu lala hadis tu beri nanti. Ada ane ninggal ki nanmayu 
നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധിയും ലഭിക്കുന്നത് ഫൈൻ ലം തജിതു ഇനി അത് കൊടുക്കാൻ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് സ്വകാര്യം പറയണ്ടേ അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യാ ഫൈൻ ലം തജിതു ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു അങ്ങേയറ്റം പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവനും കാരുണ്യവാനും ആകുന്നു ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതെന്തല്ല ബാധകല്ല നിർബന്ധമല്ല പക്ഷെ ഉള്ളവനാണെങ്കിൽ അവൻ സ്വതക്ക നിർബന്ധമായി നൽകി ഇത് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ നിയമം വരികയും ആ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി അലീബ് നബി താലിബ് റലുല്ലാനു മാത്രമാണ് എന്ന് ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഈ ആയത്ത് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തേക്ക് മാത്രമായി അവർക്ക് നൽകും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു അദബ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയം മറ്റുള്ളവർ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിനും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിലൊരു പിന്നെ നബ്സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിക്കണം അത് അനേക സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം എന്ത് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകണം അതേപോലെ തന്നെ അകാരണമായി വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ സമയം ഇരുന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പല വിഷയങ്ങളിലും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതപുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയ സന്ദർഭത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമൽ ചെയ്ത വ്യക്തി അലീബ് നബി താലിബ് റതുല്ലാനു മാത്രം ഇത് പിൻകാലത്ത് ഈ നിയമം അള്ളാഹു സുബാന താലം എന്ത് ചെയ്തു എടുത്തു മാറ്റി നസ്ഹ് ചെയ്തു പക്ഷെ നസ്ഹ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ നിയമം കൊണ്ട് അമൽ ചെയ്തത് ആരാണ് അലീബ് നബി താലിബ് അപ്പൊ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഒരാൾ ചോദിക്കുക എന്താണ് അതിന്റെ ഹിക്മത്ത് എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി വിലക്കുകൾക്ക് റസൂൽ കരി സലഹ് അലൈവലമയുടെ വിധി വിലക്കുകൾക്ക് പരിപൂർണമായി നമ്മളെ നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടുന്നവരാകുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനത്താല ഒരു നിയമം ഇറക്കുമ്പോൾ ആ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവർ പ്രവർത്തിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ അള്ളാഹു സുബാനത്താല ആ നിയമം എടുത്തു ഉയർത്തിയാൽ അവർ ആ നിയമം അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും പ്രവർത്തിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ തന്നെ മാൻ അൻ സഹ് മിൻ ആയത്തിൻ ഏതൊരായത്തിനെ നാം ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നുവോ നസ്ഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ ആയത്തും അർത്ഥവും നസ്ഹ് ചെയ്യപ്പെടാം മറ്റൊന്ന് ആയത്ത് നസ്ഹ് ചെയ്യപ്പെടാം പക്ഷെ നിയമം നിലനിൽക്കാം അതൊക്കെ അള്ളാഹിന്റെ ഹിക്മത്താണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇതിൽ എന്താ വെച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോ മറ്റുള്ള ആർക്കെങ്കിലും വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കൈകടത്തലുകളില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരിപൂർണമായ തീരുമാനം മാത്രമാണ് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആയത്ത് നസ്ഹയും പക്ഷെ ഹുക്കുമ് നിലനിൽക്കും അതാണ് അള്ളാഹിന്റെ തീരുമാനം അതെ അത് റസുൽ കരീം സല്ലാ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം മുല കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ആയത്തുണ്ടായി ആയിഷ ബീവി ഉദ്ധരിച്ചത് കാണാൻ സാധിക്കും നബിസ് അലൈവലം വഫാത്താകുന്ന വേളയിൽ അത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ചില ആളുകൾ ഈ യുക്തിവാദികളൊക്കെ പിന്നെ അവർക്ക് വിഷയം മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ഇതിനെ വിമർശിക്കാറുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നിന്ന് ഓതുന്നതായിട്ട് അവ നിലനിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലാണ് അത് നസ്ഹ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അപ്പൊ പല ആൾക്കാർക്കും അത് നസ്ഹ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആ സമയത്ത് ചിലർക്കൊക്കെ അറിയാതെ അവർ അത് പാരായണം ചെയ്ത് പോകാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അഞ്ച് റതാത്ത് അവ അഞ്ച് തവണ മുല കൊടുത്താൽ മുല കുടി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കപ്പെടും എന്ന നിയമത്തോടു കൂടി നസ്ഹ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഐഷ ബീവിന്റെ ഹദീസാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ആയത്ത് വിശുദ്ധ ഉറിപ്പ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ആയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഞങ്ങൾ അത് പാരായണം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഇറങ്ങിയ വഹി പ്രകാരം അഞ്ച് റതാത്ത് കൊണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്തു നസ്ഹ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ അഞ്ച് തവണ വയർ നിറയെ മുല കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുല കുടി ബന്ധം എന്ത് ചെയ്യും സ്ഥാപിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസാനത്തെ നിലനിൽക്കുന്ന നിയമം അപ്പൊ അത് നസ്ഹ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് ആയിഷ ബീവി എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് അറിയിച്ചു തരാണ് അത് ദുർബ അപ്പോൾ അത് ഹദീത്ത് കൊണ്ടാണ് നസ്ഹ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ആയത്ത് കൊണ്ട് നസ്ഹ് ഇതിപ്പോ ആയത്ത് കൊണ്ടാണ് നസ്ഹ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇത് നമുക്ക് വരുന്നത് തൊട്ട് ശേഷമുള്ള ആയത്താണ് ഇതിന്റെ മുകളിലത്തെ ആയത്തിനെ നസ്ഹ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആയത്തിന് ആയത്ത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നസ്ഹ്
എന്നതുപോലെ ഇല്ല ഒരു പ്രാവശ്യം മുല കൊടുത്താലും മുലകുടി വന്നാവില്ല മുലകുടി വന്നാവണമെങ്കിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം മുല കൊടുക്കണം അഞ്ച് തവണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു തവണ കുട്ടി പാല് കുടിച്ച് എന്നിട്ട് കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു കുടി നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യത്തിന് പാല് കുടിച്ചിട്ട് മതിയാക്കി പിന്നെ കുട്ടിക്ക് പിന്നെ ഒരു അവസരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും പാല് കൊടുത്തു കുട്ടി വീണ്ടും കുടിച്ചു കുട്ടി മതിയാക്കി അങ്ങനെ അഞ്ച് തവണ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ബാധകാവുന്നത് മുലകുടി വന്ത ബാധകാവുന്നത് പിന്നെ ഈ ആയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ആയത്തിന് ആയത്ത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു നസ്ഹ് ഇതിന്റെ തൊട്ട് ശേഷമുള്ള ആയത്ത് ഇതിലുള്ള സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഹദീസുകൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കും കാല അലിയും റതി അള്ളാഹു ഇമാം മുജാഹിദ് ഉദ്ധരിക്കാണ് കാല അലിയും റതി അള്ളാഹു അലീബ് നബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ആയത്തുൻ ഫി കിതാബ് ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരായത്തുണ്ട് ലം യാമൽ ബിഹ അഹദുൻ കബലി ആ ആയത്ത് കൊണ്ട് ഒരാളും കർമ്മം ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് മുമ്പ് ആരും തന്നെ ആ ആയത്ത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ മുന്നേ ആരും ആ ആയത്ത് കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ശേഷം ഇനി ഒരാളുടെ ആ ആയത്ത് കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാനും പോകുന്നില്ല എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ദിനാർ ഉണ്ടായി ഒരു ദിനാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വർണം എന്നാണ് നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഗ്രാം ആണ് നബ്സാസ്ലാമിന്റെ കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന സ്വർണ നാണയത്തിന്റെ തൂക്കം അതായത് മക്കക്കാരുടെ സ്വർണ നാണയാണ് തൂക്കത്തിൽ പരിഗണിക്കാം അത് നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഗ്രാം വരുന്ന സ്വർണ നാണയം അദ്ദേഹം പറയാം ഞാൻ അതിനെ പത്ത് ദിർഹമാക്കി ഞാൻ അതിനെന്താക്കി പത്ത് ദിർഹമാക്കി എന്നിട്ട് ഫുൻതു ഇത നാജയ്തു റസൂൽ അള്ളാഹി സാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലുമായി രഹസ്യ സംഭാഷണം നടത്തുമ്പോഴെല്ലാം തസദ്ദഫ്തു ബിദിർഹം ഞാൻ നബ്സാ സ്വലമിയുടെ ഒറ്റയ്ക്ക് സ്വകാര്യമായി അള്ളാഹിന്റെ റസൂലുമായി സ്വകാര്യമായിരുന്നു സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ദിർഹം എടുത്തിട്ട് സ്വതക്ക കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഫനുസിഹത്ത് പക്ഷെ ആ നിയമം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ ആയത്ത് നസ്ഹ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കണ്ടോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നസ്ഹ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ഇതേപോലെ ഫനുസിഹത്ത് അത് നസ്ഹ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു നിയമം ഇറങ്ങി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നിയമം ഉദാഹരണത്തിന് അനന്തരാവകാശത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ആദ്യം പിന്നെ അതിൽ വസീയത്ത് ആദ്യം വസീയത്തായി നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ നിയമം അപ്പം അതോ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വല്ല ഹൈറും ഉപേ വിട്ടേച്ചു കൊണ്ടാണ് മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നതെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വസീയത്ത് മുഖേന കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്ത് പക്ഷെ പിൻകാലത്ത് എന്തായി അനന്തരാകാശത്തിന്റെ നിയമം ഒന്നോടു കൂടി അനന്തരാകാശിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ വാപ്പക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ വസീയത്ത് ചെയ്താലും വാപ്പക്ക് വസീയത്ത് കിട്ടൂല കാരണം എന്താ വാപ്പക്ക് ഓൾറെഡി അനന്തരാവകാശം വഴി കിട്ടും വസീയത്ത് മുഖേന കിട്ടൂല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അത് നസ്ഹ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന പോലെ ഫനുസിഹത്ത് ഈ ആയത്ത് നസ്ഹ് ചെയ്യപ്പെട്ടു വലം യാമൽ ബിഹ അഹദുൻ കബരി എനിക്ക് മുമ്പ് ആരും അത് ചെയ്തിട്ടില്ല വല യാമൽ ബിഹ അഹദുൻ ബാൻ എനിക്ക് ശേഷവും ആരും അത് ചെയ്യുകയില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ആയത്ത് പാരായണം ചെയ്തു യാ യുഹൽ അദീൻ ആമനു ഇദാ തനാ ഇദാ നാജയ്തുമുർ റസൂല ഫഖദ്ദിമു ബൈന യദൈ നജ്വാകും സദഖ അതായത് നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് രാസി സംഭാഷണം നടത്തിയാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം സദഖ ധർമ്മം ചെയ്യണം ഇനി എത്ര ധർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് അലീബിൻ അബി താലിബ് അള്ളാഹു പറയാം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതിൽ അവ ആ സ്വതക്ക ചെയ്യേണ്ടതിൽ ഈ ഉമ്മത്തിന് ഇളവ് കിട്ടാൻ കാരണം ഞാനാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാം അനായി കാല നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം മാ തറ ദീനാർ നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം അലീബിൻ അബി താലിബിനോട് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ രഹസ്യ സംഭാഷണത്തിന് എത്ര സ്വതക്ക കൊടുക്കണമെന്നാണ് നീ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് നിന്റെ അഭിപ്രായം ഒരു ദിനാർ ഒരു സ്വർണ നാണയം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലാ യുത്ത് യുക്കൂൻ അത് വിശ്വാസികൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യില്ല സാധിക്കുകയില്ല അപ്പൊ ചോദിച്ചു നിസ്ഫ് ദിനാർ അര ദിനാർ അര സ്വർണ നാണയം അപ്പോ അലിബിൻ അബ് താലു അലി പ്രാദാൻ പറഞ്ഞു ലാ യുത്ത് യുക്കൂൻ അതും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പൊ ചോദിച്ചു മാ തറ എന്നാ പിന്നെ നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കാല
ഒരു ഗോതമ്പ് മണിയുടെ തൂക്കം സ്വർണം എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ചില ആൾക്കാരെന്ത് തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് ഈ ഷഹീറ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ ആ ഒരു ഗോതമ്പ് മണി കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ല അങ്ങനെ അലീബിൻ അബി താലിബ് അള്ളാഹ് പറയോ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശം ഒരു ഗോതമ്പ് മണിയുടെ തൂക്കം സ്വർണം അതാണ് ഉദ്ദേശം അപ്പോ അപ്പോ ഫഖാലഹു നബിസാസൻ നബിസാസൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന കലസഹീദ് ആ നീ വളരെ അധികം അത് വളരെ കുറച്ച് അളഞ്ഞു എന്നുള്ള രൂപത്തിന് വിശാസനം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അലീബിൻ അബി താലിബ് റബിള്ളാഹു ഇത് പിന്നെ അങ്ങനെ നൽകാൻ അവർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞ നബിസാസ്ലമയോട് ഇങ്ങനെ വാദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നല്ലോ ആ സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അലീബിൻ അബി താലിബ് റബിള്ളാഹു ചെയ്തു അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത് ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ ദിർഹം ആണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തു ഒരു ദിനാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ദിനാർ പത്ത് ദിർഹമാക്കി അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ദിർഹം എന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളി നാണയം അത് ഓരോ ദിർഹം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് അർത്ഥം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഇത്ര കൊടുക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിയില്ല കേട്ടോ അല്ല നബ്സാസ്ലം ഒരു അതിന് എത്ര നൽകേണ്ടതെന്ന് ഒരു പരിധി നിശ്ചയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു സുബാന തലയുടെ വചന ഇറങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് നൽകാൻ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലുമായി രഹസ്യ സംഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വല്ലതും ധർമ്മം നൽകണം നിർബന്ധമായും നൽകണം എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു അത് നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു പുറത്തു തന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒഴിവാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നമസ്കാരം നിലനിർത്തുകയും ജക്കാത്ത് കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും യഥാവിധം അനുസരിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിർവഹിക്കേണ്ടത് അപ്പോ അതൊരു ദീപാണ് ഒരു സമയത്ത് അവർക്ക് ആ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവരൊരു ചിട്ട പുലർത്തണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തദീപാണ് അത് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അതോട് അള്ളാഹു സുബാന താല അവരോട് എന്ത് ചെയ്തു അള്ളാഹു അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇളവ് ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു വല്ലാഹു ഹബീറും ബിമാറ്റാമലു നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ആരറിയുന്നു അള്ളാഹു ഹബീറാണ് അള്ളാഹു അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സുന്ദരമായ വചനങ്ങളാണ് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം അതായത് ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെ അതോ ഒരു ദിവസമാണ് ഈ ആയത്ത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നിയമങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമയം എന്നുവരെ അപ്പോൾ അതോടുകൂടി അവർക്ക് എന്ന് മനസ്സിലായി നബിസ് അള്ളാഹു അലഹി വസ്ലമിയോട് അവർ രഹസ്യ സംഭാഷണം നടത്തുന്നത് അള്ളാഹു എന്താ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അത് പുറത്തു തന്നിരിക്കുന്നു താപ് അള്ളാഹു അലൈക്കും വിട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒരാൾ അങ്ങനെ സംഭാഷണം നടത്താൻ ആ സമയത്തിലും കാര്യത്തിലും ഒക്കെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചിട്ട പുലർത്തണം അതിന് പിന്നെ അള്ളാഹു സുബാന തല ആ സമയത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ അവർക്ക് ഈ ഒരു നിയമത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാന തല അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി എന്നർത്ഥം അത് അതിലൊക്കെ ഉപരി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉദ്ദേശപ്രകാരവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരവുമാണ് നാം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ് ഈ ആയത്ത് അള്ളാഹു ഒരു നിയമം നിർവഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിപൂർണമായി എല്ലാ നിയമങ്ങളും അവൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപീകരിക്കാൻ അവന് സാധിക്കുകയില്ല നന്മയും തിന്മയും ഒക്കെ നിർണയിക്കാൻ മനുഷ്യനെ ചെയ്യില്ല സാധിക്കുകയില്ല നേരെ മറിച്ച് അള്ളാഹു അവന് നൽകിയിട്ടുള്ള വിധി വിലക്കുകൾ മനുഷ്യന് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനാണ് മസാലിഹുൽ മുർസല എന്ന് പറയാം ചില കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാം അവന് അവൻ്റെ ആവശ്യമായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമങ്ങളോട് വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതമായി വരുന്ന നിയമങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അല്ലാത്ത നിയമങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മനുഷ്യൻ ഇപ്പൊ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണ്ടേ കുറാനുണ്ടോ അതിശയമുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല പക്ഷെ എന്താ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ
നസ്ഹ് ചെയ്യപ്പെട്ട അതിൻ്റെ തൊട്ട് ശേഷമുള്ള പതിമൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ തൊട്ട് ശേഷമുള്ള ആയത്ത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നസ്ഹ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലതിൽ നസ്ഹ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ വരും ചിലതിൽ എങ്ങനെ വരും ചിലതിൽ നസ്ഹ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഹദീസ് മുഖേന ഹദീസ് മുഖേന നസ്ഹ് ചെയ് ചെയ്തു എന്ന് പരാമർശം വരും അതേപോലെ തന്നെ ചിലത് ആ നിയമത്തെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മറ്റൊരു നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ആ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിയമം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ താബ് അള്ളാഹു അലൈഫാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വിട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു പുറത്തു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞോടുകൂടി അതെന്തായി നിർബന്ധം എന്നത് ഒഴിവായി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ആദ്യത്തെ നിയമം നസ്ഹ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഇല്ല അതിലെന്തറിയോ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാല് വിശുദ്ധ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിശുദ്ധ ഖുർആനിന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ വഫാത്താകുമ്പോൾ ഖുർആൻ എല്ലാ വർഷവും അതുവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഇറങ്ങിയ മുഴുവൻ വചനങ്ങളും ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാം മുറാജ നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ വചനങ്ങളും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമക്ക് വഫാത്തായ വർഷം രണ്ട് തവണ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുറാജ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ സൊഹാബാക്കളിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മനപ്പാടമാക്കിയ ആളുകൾ അവിടെ പാരായണം ചെയ്യാനും നബ്സ് വസ്ലം അത് പരിശോധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അനേക ഹദീസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനിയുള്ളത് നസ്ഹ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ രീതിയിൽ ഒന്നാണ് എന്ത് മറപ്പിച്ചു കളിയ എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തന്നെ പറയാണ് അപ്പൊ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വഫാത്താകുമ്പോൾ എന്തൊന്ന് അവശേഷിക്കുന്നോ അതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒന്നും സംഭവിക്കൂല മനസ്സിലായോ നബി സലഹു അലൈഹി സ്വലമ ഹയാത്തിലിരിക്കെ അള്ളാഹു അത് എങ്ങനെയാണോ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആ വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ വചനങ്ങൾ ഉയർത്താൻ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അള്ളാഹു ഉയർത്തും മനസ്സിലായോ അതാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പോലും പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അതുപോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ നല്ലതുമായ മറ്റു വചനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അള്ളാഹു ഇറക്കിത്തരും പക്ഷെ ഒന്നുകിൽ അള്ളാഹു മറപ്പിച്ചു കളയുകയോ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തേക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നസ്ഹ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തേക്കാം വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഓതിയിരുന്ന ചില വചനങ്ങൾ ഇന്നില്ല അത് ആരെ കാല നബ്സാസ്ലമിന്റെ കാലത്തിന് നസ്ഹ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ അവസാനമായി നബ്സലാഹു അലഹി വസ്ലം അവർക്ക് ഓതി കൊടുത്ത് പാരായണം ചെയ്തു കൊടുത്ത വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ ഗ്രന്ഥം അതാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ ഗ്രന്ഥം അതിൽ മാറ്റങ്ങളോ തിരുത്തലുകളോ ഒന്നും അതിന് വിധേയമാകുന്നില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് റസ്മുൽ ഒസ്മാനി നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ലിപി ഒസ്മാനി ലിപി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ മാലിക്കിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എഴുതുക മീം ലാം കാഫ് മൂന്ന് ചേർത്തിട്ട് എഴുതാൻ ഉസ്മാനി ലിപിയിൽ അതിൽ ചെറിയൊരു വരട്ടെടുത്താൽ മാലിക്കി എന്ന് വായിക്കും ആ വര ഇല്ലെങ്കിൽ മലിക്കി എന്ന് വായിക്കും അപ്പൊ കുറ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മാലിക്കി യോമിദ്ദീൻ എന്നുള്ള ആയത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ പാരായണ രീതി അള്ളാഹ് റസൂൽ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മലിക്കി യോമിദ്ദീൻ എന്നുണ്ട് മാലിക്കി യോമിദ്ദീൻ എന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓതുന്ന കിറാത്ത് കിറാത്ത് ഹഫ്സ് എന്ന് പറയും എന്റെ റിവായത്ത് അതിൽ മാലിക്കി എന്നാണ് ഓതേണ്ടത് എന്നാൽ കിറാത്ത് വർഷ് അവരെങ്ങനെ ഓതുക മലിക്കി യോമിദ്ദീൻ മദ്ദിന്റെ മുന്ന ഹംസ വന്നാൽ നീട്ടണം അതാണ് കിറാത്ത് വർഷ് അത് ആരെ പഠിപ്പിച്ച അള്ളാഹ് റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച അപ്പൊ ഈ ഹത്തുൽ ഉസ്മാനിയിൽ പോലും അതിന്റെ ലിപി മാറ്റാതെ വാചകം മാറാൻ സാധിക്കണം എങ്കിലേ ആ കിറാത്ത് പരിഗണിക്കപ്പെടണുള്ളൂ അത്രയും അത്ഭുതമാണ് അപ്പൊ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പിന്നെന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ പിന്നെ വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ വിമർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആയത്ത് സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അടർത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പോ ലാത്തത്തഹിദു അതുവി അതുവക്കും ഔലിയ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ കുറ്റമിത്രങ്ങളായി സ്വീകരിക്കരുത് കാഫിരിങ്ങളെ ഉറ്റമിത്രങ്ങളായി സ്വീകരിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന സം അതിനൊരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്താ സംഭവം നബിസലാഹു അലഹി വസ്ലമയെ അക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കോപ്പ് കൂട്ടിയ പിന്നെ ആളുകൾ മക്കാ മുഷരിക്കുകൾ ആ മക്കാ
നബ്സലിസ്ലമയും സ്വഹാബത്തും അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒരു സൊഹാബി ഒരു സൊഹാബി അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ട് ഒരു സ്ത്രീന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തു വിടുകയാണ് മക്കാ മുസ്ലിക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് അപ്പൊ ഈ സൊഹാബിയെ പിന്നീട് പിടിക്കപ്പെട്ടു വഹി ഇറങ്ങി പിടിക്കപ്പെട്ടു ആ സ്ത്രീയെ പിടിച്ചു ആ സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ കത്തും പിടിച്ചു ഈ സൊഹാബിയെ നിംസാസൻ വിളിപ്പിച്ചു നീ എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു സൊഹാബി പറഞ്ഞു അള്ളാൻ റസൂലെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്ത് എന്തിനറിയും ഈ കത്ത് അവിടെ എത്തിയാൽ എൻ്റെ കുടുംബം എവിടെയുള്ളത് മക്കത്താണുള്ളത് എൻ്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ എൻ്റെ ഭവനോ എൻ്റെ അവർക്ക് മക്കാ മുഷിരിക്കോൾ സംരക്ഷണം നൽകാൻ വേണ്ടി അങ്ങേ അള്ളാഹു സംരക്ഷിക്കും എനിക്ക് സംരക്ഷണം കിട്ടാൻ ഞാൻ ഇത് ഞാനിത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് ഒന്നും പറ്റൂല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായി കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ എന്ത് കിട്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംരക്ഷണ കാവൽ അങ്ങേക്കുണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നുള്ള എനിക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തതാണ് തെറ്റാന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല മുമ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം നെബ്സാസനമൊക്കെ എന്തായാലും അള്ളാഹിൻ്റെ സംരക്ഷണം കിട്ടും പക്ഷെ ഈ കത്ത് അവിടെ എത്തിയാൽ എനിക്ക് മക്കാ മുഷിരിക്കളുടെ അടുത്തൊരു സ്ഥാനം കിട്ടും അപ്പൊ മക്കാ മുഷിരിക്കൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്താൽ എന്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളായ ആളുകളെ നിങ്ങൾ ഉറ്റമിത്രങ്ങളായി പിന്നെ കണ്ട് അവരെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ ചോർത്തി പറയാന്നുള്ളതും എന്ത് പാടില്ല ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതൊരു രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് പറയുന്ന ആയത്തിൽ ഞാൻ വേറെ ആയത്തിൽ വിഷു ഖുറാനിൽ നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാത്ത പകയും വിദ്വേഷം വെച്ചു പുലർത്താത്ത സമാധാനത്തോടു കൂടി നിങ്ങളോടൊപ്പം സഹവസിക്കുന്നവരായ ആളുകളോട് പുണ്യം ചെയ്യുന്നതിന് അവർക്ക് പുണ്യം ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പുണ്യം ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സഹായങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അതിനും അവരോട് നീതി പുലർത്തുന്നതിനും അള്ളാഹു നിങ്ങളെ വിലക്കിയിട്ടില്ല അതും അതേ സുഹൃത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രസം അതേ സുഹൃത്തിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ആയത്ത് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കൂ അതിന്റെ തൊട്ട് ശേഷമുള്ള ആയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എടുക്കുന്നില്ല അതേ സുഹൃത്തിൽ അപ്പൊ എന്തിനാ അതേ സുഹൃത്ത് തന്നെ ആ ഹുക്കും കൂടി പറഞ്ഞു ഈ ഹുക്കും ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കാൻ ഇനി അത് കാണിച്ചെന്നാ അള്ളാൻ റസൂൽ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലുള്ള പിന്നെ വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ വചനങ്ങൾ ആ വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ വചനങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇപ്പൊ നസ്ഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ വ്യത്യസ്ത പാരായണ ശൈലികൾ ഇതെങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത പാരായണ ശൈലികൾ ആ നബ്സാസലമയിൽ നിന്ന് വന്ന വ്യത്യസ്തമായ പാരായണ ശൈലികളുണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ റസൂസ് അള്ളഹു അലൈവ് സഹാബത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ഓരോ പാരായണ ശൈലിയും മുത്തവാത്തിറായി സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മുത്തവാത്തിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അതായത് ഒരു പറ്റ ആൾക്കാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു പറ്റ ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ആളുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അവർ കളവ് പറയാൻ ഒരു നിലക്കും ലോജിക്കലി സാധ്യത ഉണ്ടാകും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും മക്കെ എന്നുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാത്രമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടി തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തായിരിക്കാം ഒത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളവ് ഉണ്ടാക്കിയതാവാം അല്ലെ നേരെ മറിച്ചിട്ട് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല നാടുകളിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താ അവരിലേക്കൊക്കെ ഇത് ഓരോ ഓരോ സോഴ്സ് കൂടെ ഇത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥം അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു കുട്ടി നേരെ മേയ്ക്കുന്നു ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അബ്ബാസിയെ നിങ്ങോട്ട് വരാന്ന് വിചാരിക്കുക ക്ലാസ് എന്താണ് ഈ നേരെ മേയ്ക്കിയത് അപ്പോൾ പിന്നെ അബ്ബാസിയിൽ നിന്ന് വരും അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ബസ് കിട്ടാൻ ലേറ്റ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ വഴിയിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി ഇനി ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി എന്നാൽ അല്ലേ വേറൊരു കുട്ടി അബ്ബാസിയെ തന്നെ വരുന്നത് ഓനും പറഞ്ഞു എന്താണ് വഴിയിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി എന്നാൽ ഏ ഇനി വേണ്ട ഓല് രണ്ടാളും ഒപ്പം ആണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സത്യമായിരിക്കാം പക്ഷേ സത്യം അല്ലാതിരിക്കാൻ എന്തുണ്ട് സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം രണ്ടാൾ ഒരുമിച്ച് വരാം നേരം വൈകിയതുമാണ് അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പക്ഷേ രണ്ടാളും കൂടി ഒത
ആര് ആരിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചു അവരാരിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചു അവരാരിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചു അവരാരിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചു എന്ന് കൃത്യമായി എവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൽ നിന്ന് ഏത് സ്വഹാബി പഠിച്ചു ആ സ്വഹാബിയിൽ നിന്ന് ആര് പഠിച്ചു ആ സ്വഹാബിൽ അത് ഒരാൾ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഒരു സ്വഹാബി മാത്രമാണെങ്കിൽ ആ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ലെവലിലും ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവണം മനസ്സിലെ നബ്സാസലമയിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വഹാബി മാത്രം അല്ല അവിടെ ഒരുപാട് സ്വഹാബികളുണ്ട് മാത്രല്ല സ്വഹാബികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ നമുക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവരുടെ അദാലത്ത് അഥവാ അവര് സത്യം പറയുന്നവരെ പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല എന്നിട്ട് പോലും വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ റിവായത്ത് പരിഗണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സഹാബികൾ ഉദ്ധരിച്ചു അവരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് താബിയങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അവിടെ ആ കളവ് പറയാനുള്ള സാധ്യത പോലും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ വന്നത് ഇതിന്റെ രീതി ആയത്തുകൾ നസ്ഹ ചെയ്യപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഇതൊന്നും പരിശോധിക്കാതെ ഒരാൾ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് മൂപ്പുരം കണ്ട് തീരുമാനിക്കാൻ നിന്നാൽ എന്തും പറയാം ഇപ്പൊ ഈ ആയത്തിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ വിശദീകരിക്കാം ഈ ഈ അലീബ് നബി താലിബുറുദ്ധാൻ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ സംഭവിച്ച ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇത് നസ്ഹ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ഒരാൾ ഈ ആയത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വെറും അതിന്റെ മലയാള അർത്ഥം മാത്രം വായിച്ചിട്ട് വിശദീകരിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ ഹദീസൊന്നും അറിയാതെ നസ്ഹ ചെയ്യപ്പെട്ടതാന്ന് അറിയില്ല ഏർ അതേപോലെ തന്നെ സ്വതക്ക് എങ്ങട്ടാ കൊടുത്തീനി എന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പൊ നേരത്തെ കൂടി ചോദിച്ച മാതിരി സ്വതക്ക് കൊടുത്ത് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ നൽകുകയാണ് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ദിനാറിനെ പത്ത് ദിർഹമാക്കിട്ട് ഞാൻ സ്വതക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് നിസാസ്രമയോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോയിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ചാൽ വിശുദ്ധ ഖുറാനുമായി വരുന്ന ഈ ഇത്തരം വിമർശനങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും അതിന് ഇല്ല അത് അവരുടെ അജ്ഞത അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്തതാണ് എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അള്ളാഹു ആല എനിക്ക് പരിശോധിക്കണം മുഖം മറക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുറാനിലും മുഖം മറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാമർശം കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി ആയത്തുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു ആല പക്ഷെ മുഖം മറക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏ നമുക്ക് ഇതിലെന്താ പറയുക ഏകാഭിപ്രായമുള്ള വിഷയമുണ്ട് ഏകാഭിപ്രായമുള്ള വിഷയം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളുള്ളു ഒന്ന് മുഖം മറക്കൽ നിർബന്ധ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് നിർബന്ധമല്ല മറക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മറക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് യഥാർത്ഥം മൂന്നാമതൊരു അഭിപ്രായം അതായത് മറക്കൽ മോശം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഭിപ്രായം ഞാൻ കേരളത്തിലെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അള്ളാഹു ആൽ വേറോടും കണ്ടിട്ടില്ല അതായത് ചില ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായി അതിനെ വിമർശിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇനി അത് മറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുറക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് തുറന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഓഫീസർമാരുടെ മുന്നിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ തുറക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാം തുറന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് എന്തില്ല കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും തെളിവ് പെണ്ണ് കാണാൻ വരുമ്പോൾ മുഖം കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ കാരണം എന്താ പെണ്ണ് കണ്ടിട്ടോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ മുഖം കാണൽ ആവശ്യമാണ് എന്നതുപോലെ അതിനേക്കാൾ ആവശ്യമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ മുഖം കാണേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ വെരിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ ആവശ്യമാണ് അതേപോലെ പോലീസ് ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റീസിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് മുഖം കാണിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നറിയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അവിടെ മുഖം കാണിക്കണം അപ്പൊ ചില ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ മുഖം മറക്കുന്നവരുടെ അടുത്തുള്ള കുറെ അജ്ഞത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മുഖം കാണിക്കാം മുഖം കാണിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം കാണിക്കാം അതിന് പിന്നെ തെറ്റില്ല എന്നാൽ അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് മുഖം മറക്കുന്നത് അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയും ഫിത്ന ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ മുഖം മറക്കുന്നത് നബിസലാ അലൈസ്ലമിയുടെ മുഴുവൻ പത്നിമാരും മുഖം മറക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഏകാഭിപ്രായമാണ് നബിസാസ്ലമിയുടെ ഭാര്യമാരെല്ലാവരും മുഖം മറക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ആ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേ അഭിപ്രായം പക്ഷെ അതിലൊരു ആയത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള അള്ളാഹു ആല നസ് ചെയ്യപ്പെട്ടാണോ അള്ളാഹു ആല എനിക്ക് അറിയില്ല അറിയാതെ പറയാനില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുവരെ എടുക്കാം ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത്
الشيخ والشيخة فرجموهما البتة إنه وراي نايتو شو دوران لندا هذا نسخة شيء بدو بينا بس هذا نيام ديدو أبشيش هذا يقول التنة شلدي آيات أبشيش يكون بس نيام ديو نسخة شيء بدو ذكر الله سبحانه وتعالى يدا تيرمان عنا لنا بينا إن ذا لنا نمر ما نسلا كن هذا ون لنا بيشدو قرآني Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke yadar bidad tu lola kai gada tu lgalom illa yenda manusia kiti terenda tu kuri ani i niya mangal. Karena Allah hunde peribun amai tiri mana mana adal lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kendi erdo akkor ay bolay illa ayat tu tu iba kair. Alinggil ayat tu lom ay ulpur tamai. Jok ke adil lola andi amai tiri mana Allah hunde tiri mana. Hadis kulo tu lada tu. Awan niya kulo samet tu nda hadis kulo ini tu lada. Perayaan macam ni, awak nak nombor pun nak khata berani lawan ni, pelbagai bishay yang nak urus tu perayaan macam ada islam dulu. Inna niya pun dah iru, inna naskhiya pun ada islam dulu. Oh, bishay ada naskhiya pun ada islam dulu. Ah, ipo ipo ni, anggana orang macam mana tu? Mumba ayat tu dah iru tu nolat, lengan macam mana tu? Mumba anggana ayat tu dah iru macam mana tu? Orang yang tinggi itu tali buat ni, apa ada islam dulu? Ada islam orang ni turun inna ayat tu dah iru, inna tu naskhiya pun tu. Adalah ini niyam, nama kita mungkin, orang itu dah pernah, untuk Quran ini, Quran pun ada naskhi cahaya ini, ada dua amat tadi, ayat naskhi apa tu, sorry, hukum naskhi apa tu, ayat, abad itu mana, ni lalu nilkugiyum, cahaya itu, ini adalah ini bishet ini, ulat, insyaallah, izahullah khairul jazam, kau jadi setuju untuk kita usahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول. رسول فقدموا بين يدين جواكم صدقة. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين ذلك خير لكم وأطهر. ذلك خير لكم وأطهر. Chalari odum khayrun lakum nozel lindu. Angan ala khayrun lakum. Apoda? Nere laam. Roo illa. Khayrun lakum. Khayrun. Nn Allah shabda. Tire undao ge illa. Thalika khayrun lakum wa atohar. Thalika khayrun lakum wa atohar. Fa illam tajidu fa inna Allah ghafoorur rahim. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ أيام رفع إن لم مل فإن لم فإن لم فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم نبدي غفور رحيم غفور رحيم نادر ده غفور رحيم أنا أمل إدغام نباري أمل أمبو بارجت أشفقتم أن تقدموا بين يدين جواكم صدقات أشفقتم أن تقدموا بين يدين جواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون Thank you.